plus two mudzitu occasional training course pati namba pati patrikom. Ini pada ini madri pada nalla ambil plus two three years mudzitu. Adik kapan three years occasional training pati kerja pati ada segera mau attend tu mudzone. Namba training course mari ada pati cipta balik pono. Abdin nani kira mana? Enam nalla pati kala. Abdin nala aku nere iya pati pergi. Adik mari pati cing nalo balik balik pun kerja kom. Nen sabla kongjo kami ada kerja kom. Ini nalo bela orang tu orangnya kerja ni, ya pun tu bela orang tu mula kerja cik dia orang. Ini bela ini lama ni, kerja macam mana? Ini sama macam tu. Kalau experience agak tu, orang tu nalo saman. Wah, wife ada juga mawar tu ke? Saman tu, nari awak tu wife tu ke? Abi ni apa ni? Industrial Training Institute. Adalah tu, ni ya, pergi ke mana? Adalah tu, ni mana? All India Trade Test ni, ni pergi cuma macam ni, ada tu ni ya. Adik hari ini juga mudik juga, na, orang orang national trade certificate dapatin terbang. Inda certificate itu macam mana? Raya company sendu orang orang banyak kerja pang. Inda test orang orang kerja pang, na, orang orang pass pun ni, ni national trade certificate. Main juga cik tinggal nak. Orang orang easy a, orang orang ni, ni mana tu orang pergi kering lo, orang orang tu orang ni easy a banyak kerja. Ini ada orang orang pergi kerja time period orang orang, orang orang ke six months kurang tu, one year kurang tu, two years kurang tu. Almeri two years orang orang, inda course pun tu. Period tu, kan? Anu mari report selalu deh. Mungkin dia pun already tahu juga. Lainan ada apa di kelan? Orang idea itu kan? Orang tu. Tapi ni ada mana? Usual lah. Orang tu. Iron dah lama. Anak orang tu. Evergreen field pun suruh orang tu. Aduh macam ni orang tu. Ni elektrisian, plumber, fitter, turner, segala. Kaya ni perlu pergi. Iron dah ni. Ini orang tu. Nariya valley valley pola orang field dah itu. Ini apa tu orang tu? Lighta suruh orang elektrisian. Abi ni ada orang tu. Kaya ni tahu juga. Field orang tu. Electrical work itu pun orang matang ada. Ini industri level orang tu. Electrical work ni nariya juga. Adik tu, anda, nih ya, electrician, anda, ini memberi orang satria itu orang, nih ya, pergi, na, orang la, anda, orang industri ke, nih ya, orang life long, la, orang la, cukup orang, life berkerja. Karena orang industri tu, anda, electrical field, la, mana, ikut berkerja, di, anda field orang tu, mana, di, anda, orang production line orang tu, orang, illa, manufacturing line orang tu, orang, product mana, ni, itu kan, mana, electrical field, la, mana, ikut berkerja. Apa, orang company ke, orang la, anda, orang electrical, dia, apa, orang, apa, ini, orang, cukup orang, apa, industrial electrician, orang, nih, ya, kerja. Orang industrial area orang tu, nih, ya, pati, nih, nak. Nah, rey industri itu anda industri itu lah, anda ni ni edu ni ada mana orang orang kandepa bela kerja macam mana? Ia pura parang tu virinja orang field dah, the electrician field. Viru biru orang orang matu apa ini lah kerja ada. Ada industri ke kandepa ni ada apa ni? Ya, ada sebab tu ini kerja untuk benda ni orang house call tu, nalla orang tu opportunity. Ya, nak orang ni orang tu 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 Sebenarnya, anda engkau ke apa? Mereka electrician ada, saya na engkau electrical problem ni lah, apartment sibuk orang. Anak lelaki ni, anda electrical fault ada, lalu anda patut betul betul pangai. Abi ni suri, orang tu, orang minimum fees kulu pangai. Apa mana? Adat itu, anda ni, anda orang tu fault ni nak, anda patut betul betul ramai orang. Apa ni lah orang ni, anda appointment pani kerang. Eh, na ni ada apartment sibuk ni. Anda ni, anda ambil adu, ni orang ni, orang electrician ada pingai. Apa ni orang tu, ni ada apartment sibuk ni, ni ada electrician dia apa orang ni. Anak lelaki ni, electrical field tu, anak lelaki ni, green field tu ada. Adik, kerana bila mula pelajar pelajar field ada, nalo, adik ini kita ni mana macam ni, mana nalo, mula pelajar pelajar semua, adik ikut awak suri tentu bangga, mula training order suri tentu bangga, anak nalo mula bayar mete abe, lawan ni, ni teri ada ni, ni kerana ni kita pelajar mula ni, ni tu untuk tenth pelajar mula, ada tu untuk two years course, tenth mula cuti, dua belas tahun, ala pelajar, pelajar mula cuti, orang ni mula bayar pelajar, ni ni, ni ni panaran cuti, ni ni, orang tu rumah tu kan, use pelak tu, orang tu kan, untuk pelajar ni bayar ni kerana cuti tu rupee tu kan. Ada beri plumber, plumber, apa dia elektrisian? Ada yang berdaya kan plumber. Plumber itu apa dia nak? Kalau plumber tidak, mana plumber nale naya water service. Ada apa? Water tidak, mana orang lalai water service tidak. Yang dia ada mungkin kerja dia. Industri ada kerja, wira ada kerja. Yang dia orang ada orang bayar ada kerja. Orang orang lalai bayar tani tebab kerja. Apa? Yang perlu field lalai tu tani. Orang orang lalai orang orang lalai tani macam kerja dia. Orang orang lalai tani baru dia. Nada nala orang orang lalai bayar lalai macam orang lalai wira ada kerja. Orang orang lalai dia nala ada kerja. Apa? Ada pipe connection, fitting. Aduh, boleh plan bandar deh. Apa ini orang cini cini, banyak orang lagi. Orang tu cina water service orang lama orang niaga panah lah, panah binga. Aduh, apa ni orang tu PVC orang tu, apa ni cina dah orang gas building tu, orang tu kat terbang. Aduh, apa ni cut pan ni, apa ni join bandar deh. Yang dah EQ, yang dah liquid tu, apa ni connect bandar deh. Apa ni orang tu, orang cina leakage tu. Aduh, apa ni orang tu sering bandar deh. Ini mana orang cini cini, benda yang orang tu lama orang tu niaga ni orang tu. Orang tu sekarang tu kat tu tu binga. Ini tu orang tu, ada yang wipe pun kalau tu tu. Plumber pun ada yang baik kerja. Adalah, anda ni, anda plumber field ni, nak pergi? Abdin suri ni nak? Adem ada industri, 
ஒரு ஃபார்மாக இருக்கட்டும் ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் என் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய பில்டிங்காக இருக்கட்டும் ஹோட்டலாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஒரு பிளம்பர் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஃபீல்டு வந்து நீங்கள் பிளம்பர் ஃபீல்டு எடுத்து படிக்கலாம் ஃபிட்டர் ஃபிட்டர்னால் என்ன ஃபிட்டர்னாக்கா ஒரு ஒரு மேப் படி எப்படி வந்து பார்ட்ஸ் ஃபிட்டு ஃபிட்டாக இருக்கும் அதை வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அதுலேயே பேர்லேயே இருக்குது ஃபிட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறது அது மாதிரி தான் ஃபிட்டர் அந்த ஃபீல்டு வந்து ஒரு யாராக இருந்தாலும் பார்ட்ஸ் தனித்தனியாக இருந்தாங்க எல்லா கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நிறைய ஃபிட்டர் தேவைப்படுவாங்க எல்லா ப்ரொடக்ஷன் தயாரிக்கிற கம்பெனி பூரா தனித்தனியாக பார்ட்ஸ் தயார் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு ஃபிட்டர் தேவைப்படுவாங்க ஃபிட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்டில் அந்த ஃபிட்டருக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஃபீல்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து படித்தாலும் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி லைனில் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் போகலாம் டர்னர் டர்னர்னாலே என்ன அது வந்து அந்த மாதிரி இந்த ஜிக்கு ஊரு இந்த இடத்துலாம் வந்து இந்த மாதிரி டர்னர் வந்து நிறையா தேவைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய வெளிநாட்டில் டர்னர் ரொம்ப தேவைப்படுவாங்க இந்த ஷிப் யார்டுகள்லாம் வந்து சேலு கீழு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் நல்ல டேலண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னாக்கா அந்த சேல் கீழு அது மாதிரி கோவா போகல ஷிப் யார்டெலாம் இருக்கிறீங்களா அந்த இடத்துலலாம் போய் ட்ரை பண்ணிங்க நல்ல சம்பளமும் கொடுப்பாங்க நல்ல இதாக இருக்கும் டர்னர் போயிட்டு அதுவும் நல்லா இருக்கும் வெளியிலையும் போனாலும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு உள்ளாரையும் வந்து அந்த அந்த போர்வெல் கம்பெனி இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான உங்களுக்கு நாலேஜ் தேவைப்படுதோ அது இந்த ரெண்டு வருஷ கோர்ஸ் வரை நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க அதை வந்து இந்த ஐடிஐ ஃபீல்டில் சொல்லி தருவாங்க இந்த ஐடிஐ ஃபீல்டில் வந்து எப்படின்னா டென்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக நீங்கள் மார்க் எடுத்துருக்கணும் எக்ஸாம் பார்த்து எடுத்துக்குவாங்க சில ப்ரைவேட் ஐடிஐயில் வந்து ப்ரைவேட் ஐடிஐலேயும் எடுத்துக்குவாங்க அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய எப்படி வேணாலும் அதை எப்படி எக்ஸாம் எழுதி எடுத்துக்குவாங்க ரிட்டன் டெஸ்ட் மாதிரி சில இதில் வந்து சரின்னு அப்படி வந்து சேர்த்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேசிக்காக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக கிடைக்கும் இந்த படிப்பு ஐடிஐ இந்த ஐடிஐயில் வந்து மெஷினிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மெஷினிஸ்ட் அப்படின்னாலே என்ன பேர்லேயே இருக்குது மெஷின் வந்து ஒரு ரிப்பேர் ஆகணும் சரி அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸு அப்புறம் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லி தருவாங்க இந்த மெஷினிஸ்ட் வந்து ஒரு டென்த்து முடிச்சுட்டு இதுவும் டூ இயர்ஸ் மிஷினை பற்றி எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க அந்த சிஎன்சி லேத்து அதெல்லாம் கூட ஒரு மிஷின்ஸ் அது மாதிரி ஒரு மிஷின்ஸ் பொதுவாக என்னென்ன மிஷின் எது எதுக்கெல்லாம் எந்தெந்த ஃபீல்டுக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அது ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான ரூல்ஸ் இருக்கும் ஒரு மிஷின்னாலே இப்படி தான் பேசிக் ரூல் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லி தந்துருவாங்க அது உங்களை மேக்ஸிமம் எல்லா ஒரு மிஷின்ஸ்லேயும் ஒரு யூஸ்வலாக உங்களுக்கு வந்து அதை எப்படி பா பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும் ஒரு சின்ன ரிப்பேர்னாலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் நீங்கள் அங்கே இருக்கணும் ஏன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் லைனே வீணாக போயிடும் மிஷின் வந்து சின்ன ஃபால்ட்டாக இருந்தால் கூட அது என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணணும் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய யூனிட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று அது ஃபால்ட்டாக நீக்கிது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது எவ்வளோ நேரம் ஒவ்வொரு ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கெட்டு போயிடும் நிறைய லேபர்ஸ் இருப்பாங்க ஒர்க்கர்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த சமயத்தில் வந்து மிஷினிஸ்ட் முக்கியமாக தேவைங்க அப்போ போய் தேடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஃபிக்ஸடாக ஒரு மிஷினிஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஒன் ஒருத்தரோ நாலு பேரோ அஞ்சு பேரோ அவருடைய கம்பெனியோடைய இதை பொறுத்து வச்சுக்குவாங்க அப்போ கண்டிப்பாக எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் லைனாக இருக்கட்டும் எது ஒன்று உற்பத்தி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எதெல்லாம் எந்த அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் மிஷினை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மிஷினிஸ்ட் தேவை அப்போ எந்தெந்த ஃபீல்டில் வந்து எந்தெந்த எல்லா எல்லா மிஷினை பற்றியும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் டூ இயர்ஸில் படிச்சுருவீங்க அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஷினிஸ்ட் படிக்கிறது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீல்டு தான் உங்களுக்கு அதை பற்றி பிடிக்கும் மிஷினை வந்து ஃபால்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இந்த இது இந்த லைனில் நீங்கள் எடுத்து போய் படித்து அந்த லைனில் நீங்கள் இருக்கலாம் அதனால் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு நமக்கு பிடிக்கும் நமக்கு எந்த இது நமக்கு எந்த மாதிரி வேலை அது ஏன்னா நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறீங்களோ அது லைஃப் லாங் தான் உங்களுக்கு ஏன்னா படித்தது ஒன்று வேலை செய்கிறது ஒன்றாலாம் வந்து இந்த ட்ரைனிங் படிச்சுட்டுலாம் போய் இருக்க மாட்டாங்க இந்த அகாடமி படித்தவங்க வேணால் மாறி மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் படிக்கிறவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ர
அவங்களுடைய அவங்களுடைய இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வரைபடமாக வரைஞ்சு கொடுக்கறது தான் அவங்களுடைய வேலை மேப் பண்ணி கொடுக்கறது அவங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து நம்ம பிரதிபலிக்கிறது அதை இப்போ டிராஃப்ட் மேன் அப்படின்னு நம்மளும் நம்ம தான் வந்து அதில் முக்கியமான ஆளாக இருப்போம் அதான் வந்து டிராஃப்ட் மேன் அவங்க நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் படிப்பீங்க கம்ப்யூட்டரைஸ்டு இது தான் படிப்பீங்க ஆட்டோ கேட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அந்த டிராஃப்ட் மேன் தான் ஆட்டோ கேட்லாம் படித்து ட்ராயிங் வந்து வரைஞ்சி கொடுப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ட்ராயிங்லாம் பிடிக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டிராஃப்ட் மேன் வரையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுதான் ஒவ்வொரு லைனும் நல்ல பெஸ்டான லைன் தான் ஆனால் உங்களுக்கு எது சூட் ஆகும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு வருங்காலத்தில் ஃபுல்லாக இந்த ஃபீல்டில் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தேவை ஆனால் எல்லா ஃபீல்டுமே நல்ல ஃபீல்டு தான் நீங்கள் அதனால் அதை சூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த அடுத்து வந்து இந்த ஐடிஐ ஃபீல்டில் மெக்கானிக் ரிலேட்டடாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய மெக்கானிக் ஃபீல்டில் வந்து இதில் இருக்கு அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் மெக்கானிக் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட்வேர் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஏதாவது மெக்கானிசம் ஃபெயிலானா நிறைய இருக்குது அது உள்ளுக்குள்ளார இந்த சிபிஓ இதுக்குள்ளாரெல்லாம் நிறைய இருக்குது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார இருக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு நிறைய அதில் உள்ள என்னென்னலாம் ரிப்பேர் வரும் அது எப்படி சரி பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் ஃபோன் இந்த மாரி எல்லா அது மாரி ஹார்ட்வேர் மெக்கானிக் ஃபுல்லாக வந்து இதில் சொல்லித்தருவாங்க அந்த இது சொல்லித்தர படிப்பு கூட எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் லைனில் வந்து மெக்கானிக்காக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா அந்த ஃபீல்டு எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் படித்து இன்னும் டென்த்து முடித்தோடனே ப படிக்கிற ஒரு ஃபீல்டு அடுத்தது மெக்கா மோட்டார் வெஹிக்கிள் மோட்டார் வெஹிக்கிள் மெக்கானிக் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எயித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட போதும் மோட்டார் வெஹிக்கிள் மெக்கானிக் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எயித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தாக்கா டூ இயர்ஸ் ஆனால் படிக்கணும் ஆனால் எதிர்பார்ஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட இந்த மோட்டார் மெக்கானிக் மட்டும் படிக்கலாம் மோட்டாரில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து ஃபெயிலு மோ மோட்டார் டூ வீலர் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் என்னென்னலாம் ஃபால்ட் வருது அதோட ரிலேட்டடான உள்ள எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க அது வந்து நீங்கள் ஒரிஜினலாகவே ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சு செய்யலாம் இல்லை ஒரு பெரிய நிறைய பேர் பிராண்டடாகவே செய்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு தனியாக ஒரு பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுக்கிறாங்க என்ன கம்பெனி வந்து இப்போ ஹோண்டாய் கம்பெனியா இப்போ ஹோண்டா கம்பெனியா அவங்க அவங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் போங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்கள் நல்ல சம்பளம் வாங்கிக்கிங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க அந்த பணத்தை வச்சுக்கிங்க உங்களால் தனியாக வச்சு மெயின்டைன் என்னால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு திறமை உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேலு நீங்கள் தனியாக கூட ஒர்க் ஷாப் வச்சு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிளில் இருக்குது அந்த ஒரு இது கூட பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் எலக்ட்ரானிக் ரிலேட்டடான ஒரு பொருட்கள்லாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏசியிலிருந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒரு கிரைண்டர் இது எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் இது தான் இப்போ எதுவும் யார் கையில் எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது அத்தனையுமே எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டாக உள்ள ஒரு பொருள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அதுலலாம் வந்து நிறைய ஃபால்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கும்போது அதாவது மெயின்டெனன்ஸே பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஏசின்னு வச்சுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு ஒரு வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும் அதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ ஒரு நிறைய பிராண்ட் இருக்கு அந்தந்த பிராண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் ஆகினீங்கன்னா இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கலாம் அதில் எத்தனை வகையான கம்பெனி இருக்கு அது ஊரு ஊர் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கோ ஒரு பத்து மெக்கானிக்கோ அப்படி வச்சுக்கிட்டு நல்லா வீட்டுக்கு வீடு போய் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அதுமாரி சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லையா நீங்கள் வந்து வக்குவாக தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுறது அது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் பொழுது எல்லாமே இதில் வந்து சொல்லி தந்துருவாங்க நீங்கள் வந்து அதை டூ இயர்ஸ் கோர்ஸாக நீங்கள் அதை படித்தீங்கன்னாக்க நல்லா நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது எலக்ட்ரானிக் மெக்கா எலக்ட்ரானிக்குடைய ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே மெக்கானிக் வேலை பண்ணுறது அத்தனைக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வேலை எலக்ட்ரானிக் பொருட்களுக்கெலாம் நீங்கள் சர்வீஸாக பண்ணலாம் இல்லை அது அந்த கம்பெனியில் போய் நீங்கள் சர்வீஸ் இன
அடுத்து வந்து இன்னொன்னு டீசல் மெக்கானிக் அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிக் ஃபீல்ட் இருக்கு டீசல் மெக்கானிக் அப்படின்னா டீசல் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மிஷின்ஸ் எல்லாம் போகுது என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போறாங்க டீசலை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன வெஹிக்கிள் பஸ்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு லாரியா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கணும் அந்த டீசல் வந்து ஒரு அந்த இன்ஜின் டீசல்னால இன்ஜின் தானே டீசல் வந்து எப்படி இது பண்ணுது அப்படி டீசல் யூஸ் பண்ணி தான் அதோட இன்ஜின் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்போ அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்ஜின் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இன்ஜினை அப்போ அந்த இன்ஜின் வந்து ஃபால்ட் இல்லாமல் பண்ணுறது அந்த இன்ஜினுக்கு வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபீல்டு மெக்கானிக்கல் டீசல் மெக்கானிக் படிக்கிறவங்க அப்போ பெரிய வெஹிக்கிள் அது ஓட்டவும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த டெஸ்ட் டிரைவிங் மேக்லாம் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அது ஓட்டவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே சமயத்தில் இதுக்கு வந்து நிறைய அதாவது கவர்மெண்ட்டில் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டு பஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸுக்கே இப்போ ஏகப்பட்ட மெக்கானிக் தேவைப்படுறாங்க அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான வாய்ப்பு டீசல் மெக்கானிக்கு நிறைய தேவைப்படுறாங்க ஏன்னா ஊருக்கு ஊர் கவர்மெண்ட் பஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணாக்கா நிறைய அது வந்து வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டிங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு இது கொடுக்கு டீசல் மெக்கானிக் அப்படின்னு இந்த ஃபீல்டு இருக்குது ஐடிஐ ஃபீல்டில் வந்து வேறு என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் அதாவது ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதாவது ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னாக்கா ஆஃபீஸ் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல வந்து டைப் பண்றது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நீங்கள் ஒரு பா ஒரு பா ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறீங்க ஒரு ஆஃபீஸுக்கு அதுக்கே கூட எவ்வளவோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான ஒர்க்கு நிறைய இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லையும் எவ்வளவோ ஆஃபீஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆஃபீஸுக்கும் ஒரு ஆள் தேவைப்படுவாங்க இதில் கவர்மெண்ட்டில் நிறைய வேலை எடுப்பாங்க அப்போ அந்த வேலை நிறைய கவர்மெண்ட் ஐடி பிடிச்சவங்களுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நல்லா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறது படிச்சுட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த ஐடிஐ படிக்கிறவங்க எத்தனை பேருமே கவர்மெண்ட்டில் அப்ரோச் பண்ணுங்க நல்லா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அண்டு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னாலே கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணி ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் அசிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பேர்லே வந்துருச்சு அதை தான் வந்து இந்த இதில் ஒன் இயர் கோர்ஸாக சொல்லி தருவாங்க அதை நீங்கள் வந்து டென்த்து முடிச்சோன்னா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகலாம் அதே ஸ்டெனோகிராஃபர் அப்படின்னு தேவைப்படுவாங்க ஸ்டெனோகிராஃபர் அப்படின்னாக்கா இந்த ஷார்ட் ஹேண்ட்னு சொல்லு ஷார்ட் ஹேண்டு இதில் வந்து மெயினாக சொல்லி தருவாங்க ஸ்டெனோகிராஃபர்னா டைப்பிங் ஸ்பீடு இதுக்கு வந்து நிறையா இருக்கணும் நீங்கள் டைப்பிங் முடிச்சுட்டு அதே சமயத்தில் ஷார்ட் ஹேண்ட்லாம் இதில் படிப்பீங்க எப்படி வந்து ஸ்பீடாக டைப் பண்ணுறது ஒரு குறிப்பிட்ட டைத்துக்குள்ளே குறிப்பிட்ட மாதிரி டைப் பண்ணுற ஸ்கில் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் அப்போ அந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டெனோகிராஃபர் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸுக்கும் தேவைப்படுவாங்க ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் எதுக்குமே ஸ்டெனோகிராஃபர் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் வந்து நிறைய தேவைப்படுவாங்க அப்போ இது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து படிக்க படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லேடிஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜென்ஸ் பசங்களாக இருக்கட்டும் எப்படியோ நீ வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் லைக் பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த கோர்ஸை வந்து ஒரு படித்து படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டோட போயிடுங்க அதாவது இந்த ஆல் இந்தியா இந்த டெஸ்ட் எழுதிட்டு என்டி அதாவது நேஷ்னல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிங்க வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரைடிங் ஆகி வரீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரியும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் சும்மா போய் ப்ராக்டிஸாக நம்ம பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று கோர்ஸ் வந்து டிடிபி டெஸ்க் டாப் பப்ளிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் நிறைய வந்து இதுலேயும் வந்து கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஜாப் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் அதையும் பண்ணலாம் இல்லையா நான் வந்து தனியாக நான் வீட்டிலே இருந்து எனக்கு நிறைய வீட்டில் விட்டு வெளியில் போக முடியாது அப்படின்னா கூட இந்த சொந்தமும் து சுயமாக வந்து இந்த தொழில் செய்யலாம் எப்படின்னா இந்த நோட்டீஸ் இது பண்ணுறதெல்லாம் கூட டெஸ்க் டாப் தான் பத்திரிக்கை கூட அடிக்கணும் அடித்து நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு கார்டு அடித்து கொடுக்குறீங்க இல்லை பத்திரிக்கை அடித்து கொடுக்குறீங்க அது ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டிலே கூட ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் செய்யலாம் இதில் வந்து நல்
இது நல்ல டேலண்டாக கற்றுக்க முடிச்சிட்டிங்கனாக்கா இன்றைக்கி வேலைக்கு போகிறனாலும் நாளைக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன் இயர் கோர்ஸோ டூ இயர் கோர்ஸோ அது கண்டிப்பாக டென்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியல அப்படின்னு இருக்காதுங்க கண்டிப்பாக படிக்க முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ஐடி ஏதாவது நல்லா படிச்சுருங்க இப்போ அட்லீஸ்ட்லாம் கிடையாது இது நல்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் மேற்கொண்டு படிக்க போக முடியாதவங்களும் நான் சொல்கிறேன் மேற்கொண்டு என்னால் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மேலே மேலே என்னால் படிக்க முடியாது உடனே நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டக்குன்னு டென்த்து முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு கடையில் போனோம் அப்படி இப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துங்க கண்டிப்பாக ஐடிஐயில் ஏகப்பட்ட கோர்ஸ் இருக்குது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்குது இன்னும் நான் சொல்கிறத விடவும் இன்னும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விருப்பம் அதன்படி நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அது மாதிரி அந்த வகையில் தான் இந்த டிடிபி இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிவில் கம்பெனியில் நீங்கள் ஒரு சர்வேராக போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு சர்வேட்டை போய் நீங்கள் பின்னாடியே போய் நல்லா கற்றுக்கணும் அதுவும் ஒரு நல்லது தான் இருந்தாலும் இந்த சர்வேருக்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் இந்த ஐடிஐயில் இருக்குது அந்த சர்வேர் கோர்ஸை நீங்கள் எடுத்து படிங்க படித்து அது ஒரு ஒன் இயர் தான் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சர்வேராக கூட நீங்கள் நான் போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போங்க அதுலேயும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்குது கவர்மெண்ட்லேயும் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து வேறு என்ன படிக்கணும்னா கெமிக்கல் லேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்லாம் இருக்கிறாங்க கெமிக்கல் லேப்னாக்கா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து இதில் என்னென்ன பொருள் எவ்வளோ எவ்வளோ தான் கலந்துருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப அது ஒரு அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த இதுக்கு வந்து லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஐடிஐயில் கோர்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு கூட அந்த கெமிக்கல் லேபில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல எல்லாரும் படிக்கிறத விட்டால் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னு நான் வச்சு ஆசைப்பட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் கூட கெமிக்கல் லேபில் போய் நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த லே இந்த வந்து லேப் அசிஸ்டண்ட் வேலையை இந்த கெமிக்கல் லேப் அசிஸ்டண்ட் இது அதை கூட நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் இந்த இந்த வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நிறையா எங்கள் கெமிக்கல் கம்பெனி உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கெமிக்கல் வித்தியாச வித்தியாசமான கெமிக்கல்லாம் இருக்குது ஹவுஸ் ஹோல்டு ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை வெளியிலேயும் நிறைய கெமிக்கல் இருக்குது ஒரு ஃபெர்டிலைசர் கூட இருக்குது எல்லாத்துலேயும் நிறைய நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் சூஸ் பண்ணி போகலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் நீங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ் உங்களை தேடி வருவாங்க நீங்கள் நிறைய கண்டிப்பாக நம்ம ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது அடுத்தது பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒரு பேக்கரியிலையோ கன்ஃபெக்ஷனரியில் போய் எல்லாத்தையும்லாம் கற்றுக்கவே முடியாது ஒரு வேலைக்கு போய் சேர்றீங்க அப்படின்னாலும் அங்கே பேக்கரியில் போய் நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதெல்லாம் கற்றுக்க முடியாது வேலைக்கு தான் உங்களுக்கு என்ன வேலைக்கு நியமிச்சிருக்கோம்லாம் அந்த வேலை தான் உங்களால் செய்ய முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் வந்து இதில் சொல்லித்தராங்க பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி இது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் இதை வந்து நீங்கள் கூட எடுத்து ஒன் இயர் தானே படிச்சுருங்க டென்த் முடிச்சிருக்கீங்க மேற்கொண்டு ஒன் இயர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துருந்தீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ரோச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் நினச்ச கோர்ஸில் கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் அதை படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து எதுவும் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டு தேவைப்படுது சும்மாவே ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிடாட்டி போனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஸ்வீட்டு ஒரு காரம் இந்த மாதிரி ஒன்று தேவைப்படும் அப்போ அப்படி இருக்கும் கன்ஃபெக்ஷனாக அது மட்டும் கிடையாது ஸ்நாக்ஸ் இல்லாமல் இன்றைக்கிலாம் யாருமே இருக்கிறது கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்களும் அது பெரியாக முறைக்கும் எல்லாருமே ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஆசைப்படுறவங்க தான் ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் அது காரமாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் அந்த பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி துறையிலையும் எடுத்து அதில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து தொழில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிக்கும்போதே கூட ஒரு ஐடியா பண்ணி படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போகணும் எதுவாக இருந்தாலும் படித்து முடித்த உடனே நம்ம பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க போகவே போகாது மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் வேலைக்கு போங்க அந்த என்ன ரிலேட்டடாக படிச்சிங்களோ அந்த ரிலேட்டடாக வேலைக்கு போயிட்டு அதை ஒரு அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கெயின் பண்ணுங்கள் சம்பளத்தையும் சேர்த்து வச்சுங்க தொழில் பண்ணணும்னா பணம் வேணும்ல சேர்த்து வச்சுங்க நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு ஒரு தொழில் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க் கூட லோன் ஈஸியாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள்
அதை கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு தையல் டீச்சராக கூட போகலாம் நிறைய இது நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து தையல் டீச்சர்லாம் இப்போ எடுக்கிறாங்க அவங்க அந்த இதில் போகலாம் தனியாகவும் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் தையல் ஒரு இப்போ எல்லாம் ஸ்கில்டு ப்ரோக்ராம்லாம் கூட நிறைய நடத்துகிறாங்க நிறைய கவர்மெண்ட்டு ஸ்கில்டு ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் ஓனாக கூட அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நிறைய சொல்லி தந்து கவர்மெண்ட்டை எய்டடாக பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதை மாதிரி நீங்கள் வந்து தையல் வந்து தனியாகவும் நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் நீங்கள் நல்ல டேலண்ட்டு நல்ல சூப்பரான டேலண்ட் அப்படின்னா மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அதை விட்டு மிஷினை யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் வந்து எம்ப்ராய்டிங் பண்ணுறது அப்படிலாம் கூட நீங்கள் ஓனாக பேசிக்காக ஒரு தையலை நீங்கள் கற்று இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்து மேற்கொண்டு இது எம்ப்ராய்டிங்லாம் இருக்குது ஒன்று ஒன்று நல்ல டீப்பாக போனீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது லோக்கல்லே உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போலாம் இ டெய்லரிங் கூட வந்துருச்சு இ டெய்லர்லேயே கூட தைச்சு தராங்க அது மாதிரிலாம் பேட்டர்ன் கட்டிங் எல்லாம் பண்ணி தைச்சு இங்கேருந்து போஸ்டர்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்து இப்போ டெய்லரிங் வந்துருச்சு எந்த ஒரு இதாக வந்து ரெடிமேடே இருந்தாலும் கூட டெய்லர் தேவைப்படுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் கூட போய் உங்களுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் அதாவது பெரிய பெரிய ஒரு நிறைய சுடிதாராக தைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த இதில் கூட நீங்கள் போய் வேலைக்கு சேர்ந்து உங்களுடைய தையலில் வந்து தைச்சி நீங்கள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் சொந்தமாக இங்கே அங்கங்கெல்லாம் என்னால் போக முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஓனாக கூட தையல் மிஷின் போட்டு தைச்சிக்கலாம் இன்னும் நாலு பேருக்கு சொல்லி தந்துக்கிட்டு அதுலேயே நீங்கள் வந்து பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கெல்லாம் கூட இதில் வாய்ப்பு இருக்குது டெய்லர் தானே அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டியதில்லை இதில் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பெரிய ஆள் ஆகும் ஆகலாம் இல்லை சாதகமாகவும் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் அது உங்கள் திறமையும் உங்களுடைய முயற்சியும் பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் இந்த கட்டிங் அண்ட் சீவிங் வந்து நீங்கள் ஒன் இயர் கண்டிப்பாக படித்து தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிங்க ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து அடுத்து உங்கள்ட்ட எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சாதாரணமாக தப்போம் அது வந்து முறைப்படி நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னாக்கா பேசிங்காகவே ஒரு கட்டிங்கை பற்றியோ இல்லை டே டெய்லரிங் சீவிங் பற்றியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதே எக்யூப்மெண்ட்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இப்போ வந்துருக்குது அதை வச்சுலாம் கூட உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க நீங்கள் அதை வச்சு நல்லா கற்றுக்கிங்க உங்களுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் அது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பெரிய அளவும் ஆகலாம் இல்லை சாதாரணமாக என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும் அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தொழில் உங்கள்கிட்ட ஒரு கைவசம் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸும் எடுத்து படிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஏஜெண்ட் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக ஒரு ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத விட இல்லை ஒரு ஒரு ஒன் இயர் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி ஏஜெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஒரு ரூல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த பேசிக் ரூல்ஸை பற்றி இது எப்படி வந்து இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டாக நம்ம செயல்பட்டு நல்ல நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு கோல் சொல்லி தராங்க அந்த ஐடியில் நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் சரி ஒரு நம்ம நல்லா இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த லைனில் கூட போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டை கூட நீங்கள் இருக்கலாம் இதில் அடுத்து வந்து பெயிண்டர் அதாவது கம்பெனி பெயிண்டர் வே சாதாரண வீடுகள் கிடைக்கிற பெயிண்டர் அப்படின்னு கிடையாது அது கூட பெயிண்டிங் தான் இப்போ ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதுலேயே கூட நீங்கள் பெயிண்டர் ஒரு இதுக்கு ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நல்ல நல்ல டேலண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு இதில் பெயிண்ட் அடிக்கும்போது பல இதில் கூப்பிடுவாங்க அவங்கள அப்படியே நீங்கள் எப்படி பிஸியாக இருக்கலாம் நான் ஃபுல்லாக பிஸியாக இருக்கலாம் பெயிண்டர் தானே என்னப்போ வேலை கிடைக்க போகுது அப்படின்னா நீங்கள் அசால்ட்டாக இருக்க வேணாம் உங்களுடைய முயற்சியும் திறமை தான் என்றைக்குமே இது இது என்னென்னா ஒரு கைத்தொழில் உங்களுக்கு நல்லா கற்றுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அதில் ட்ரெயின் ஆகிடுவீங்க அப்போ அந்த வந்து பெயிண்டிங் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் பெயிண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுனாக்கா இந்த பெயிண்டிங் வந்து ஜாப் வந்து நீங்கள் கற்று முடிச்சுருங்க ஒரு தொழில் உங்கள் கைவசம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சியும் உங்களுடைய நல்ல ஒரு திறமையும் பொறுத்து நீங்கள் மேலே முன்னுக்கு கண்டிப்பாக வந்துருவீங்க ஒரு கான்ட்ராக்டாக கூட எடுத்து நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் பெயிண்டிங்லாம் கூட இருக்குது நிறைய இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் கூட நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இப்போ மிஷின்னாக்க அப்படி செய் மிஷினை வந்து ஒரு அயனில் செய்கிறாங்க அந்த மிஷினில் அயனில் அப்படி பண்ணிவிட்டு அப்படியே தான் போட்டுற மாட்டாங்க அதுக்குன்னு ஒரு பேசிக்காக ஒரு பெயிண்ட் அடித்தா தான் துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த மிஷினில் இப்போ விண்டு மில்னு வச்சிங்கன்னா அந்த விண்டு மில்லெல்லாம் இப்போ தயாரித்து ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடம் அனுப்புகிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது
அதாவது ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்னா கம்பெனி வந்து ஃபயர் ஆகும் இருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் அதுக்கெல்லாம் எப்படிலாம் அப்படியே ஃபயர் ஆகிடுச்சுனாலும் அதுக்கு எப்படி வந்து சேஃப்டியாக ப்ரிகாஷனாக எப்படி வேணா பண்ணுறது அது வந்து சப்போஸ் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் சேஃப்டி அப்படிங்கும்போது தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யும்போது அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி சேஃப்டி தேவைப்படும் அப்போ வந்து எல்லா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வாங்க அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருக்குது கவர்மெண்டில் அது வந்து என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு அந்த கம்பெனியில் உள்ள லேபர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கைட்லைனாக இரு கைடாக இருக்கணும் நீங்கள் அவங்க வந்து எப்படி இல்லாப்போ ஒரு சிவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க காலெல்லாம் தார் ரோடு போடுறாங்க அவங்களாம் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி படித்தவங்க தேவைப்படுறாங்க அப்போ அவங்களாம் எந்த மாதிரிலாம் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸோ இல்லை சேஃப்டியாக உள்ள எப்படி நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது ஏதாவது ஒரு மிஷின் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடர்பாடுகள் வரும் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் நேராமல் ப்ரிகாஷனாக தடுக்கிறதுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரிலையும் ஒரு ஆள் வந்து இப்போ வச்சுக்கணுங்கிறது ரூல்ஸ் இருக்குது கம்பெனி கம்பெனி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி கம்பெனி ரூல்ஸ் இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எல்லா கம்பெனிலையும் ஒரு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி படித்தவங்க தேவைப்படுவாங்க அப்போ அது மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த படிப்பு படிக்கலாம் அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட்னாலே அது படிப்பு பேரில் இருக்குது பாருங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேஸ்ட் என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன வேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதாரண ஜென்ரல் வேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் வேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அது ஜென்ரல் வேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி இப்போ நல்லா அந்த இது அந்த இது கட்டியிருப்பாங்க அந்த அது மாதிரி தூக்கி போடுறது சாதாரணமாக வந்து டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி இல்லாமல் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ சலைன் பாட்டில் போடுறாங்க எவ்வளோ சலைன் பாட்டில் ஒரு பா ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கட்டும் அதில் எவ்வளோ சலைன் பாட்டில் பூமி நீங்களே பாருங்க எவ்வளோ பேஷண்ட் வராங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பிளட் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ள வேஸ்ட்டு ஒரு பஞ்சு வந்து துடைக்கிறது அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து தீக்காயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு துடைக்கிற அந்த வேஸ்ட்டு அது மாதிரி இன்ஃபெக்ஷியஸ் வேஸ்ட்டெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆட்டோ கிளேவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து அந்த ஸ்டோர் பண்ணி அதை எப்படி வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது இதை பற்றியெல்லாம் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிப்பாங்க இதுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது கவர்மெண்டில் ஏகப்பட்டது இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இது பெரிய பெரிய கம்பெனியெல்லாம் இருக்கிறாங்க என்னென்னு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க தனியாக இப்போ இது பண்ணி எல்லாம் பெரிய கம்பெனியே செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு கீழே வந்து நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருப்பீங்க அதுதான் இது கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணியே தீரக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு ஏன்னா டெய்லி வந்து நிறைய வேஸ்ட்டு இருக்கும் அப்போ வேஸ்ட்டை வந்து டக் டக்கு மேனேஜ் பண்ணி அதை எப்படி எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி அதை அடுத்து வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி இன்ஃபெக்ஷியஸ் எப்படி இது ஸ்டோர் பண்ணுறது ஜென்ரல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்டர்ல தேவைப்படுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி லைனில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுமாதிரி இன்னும் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த ஐடிஐயில் அதனால் இந்த ஐடிஐ ஃபீல்டில் நீங்கள் எடுத்து படித்து கண்டிப்பாக ஒரு கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளணும் அது இந்த இதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் டென்த் வரைக்கும் படிக்கிறதுல இந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக படிக்க வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால் வந்து நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது நான் ஒரு கைத்தொழில் மாதிரி ஒன்று கற்றுக்கிட்டு அடுத்தது வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது ஒன் இயரோ இல்லை டூ இயர்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட சில இது இருக்குது முக்காவாசி ஒன் இயர் இருக்கும் இல்லைனா டூ இயர் இருக்கும் அந்த இதை கண்டிப்பாக எடுத்து படிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒன்று படித்து முடிச்சோடனே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த கைத்தொழில் ஒன்றை வந்து கற்றுக்கணும் கண்டிப்பாக அதில் போய் கற்றுக்கிட்டு அடுத்தது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வேலைக்கு போங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் நல்ல பெரிய ஆள் ஆகிடுறீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கே வந்து தோணும் சரி நம்ம இந்த ஃபீல்டில் நல்லா இருக்கும் வந்து தொடர்ந்து வேலைக்கு போனாலும் சரி இல்லை என்ன நல்லா எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை நல்லா தனியாக வந்து தொழில்லாம் பண்ண முடியும் அப